హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అర్థమేడి బాయ్ ప్రసన్న ఈరోజు నేను చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్స్ ఆల్రెడీ దీని ముందు నేను బాడ్ మాస్టర్లో అంటే ఏంటో చెప్పాను కదా సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఫ్రాక్షన్స్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఆల్రెడీ మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నవి ఒక్క సర్కిల్ తీసుకుని దాన్ని ఫోర్ పార్ట్స్ చేయండి ఇందులో సమ్ ఎన్నో పార్ట్స్ మీరు షేర్ చేసేసుకోండి సపోజ్ వన్ షేర్ చేస్తాం ఇప్పుడు నేను ఏమి అడిగానంటే షేడెడ్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత అని అడిగాను క్వశ్చన్ షేడెడ్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటి అలాగే నాన్ షేడెడ్ ఆర్ అన్ షేడెడ్ షేడెడ్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటి నాన్ షేడెడ్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటి అని అడిగాను సో షేడెడ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే షేడ్ చేసిన ఎన్ని వన్ డివైడెడ్ బై మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్లో చేసాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ పార్ట్స్లో ఒక పార్ట్ షేడ్ చేసామని మీనింగ్ దీని పైన ఉన్న దాన్ని ఏమంటారంటే న్యూమరేటర్ అంటారు న్యూమరేటర్ కింద కింద ఉన్న దాన్ని ఏమంటారంటే డినామినేటర్ అంటారు డినామినేటర్ ఓకే అండ్ తెలుగు వాళ్ళకి వచ్చేసరికి పైన ఉన్న దాన్ని లవం అంటారండి కింద ఉన్న దాన్ని హారం అంటారు దీని ఏంటి షేడెడ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే షేడ్ చేసిన ఫ్రాక్షన్ ఇప్పుడు నాన్ షేడెడ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే షేడ్ చేయనివి ఎన్ని త్రీ ఎన్ని టోటల్గా ఉన్న పార్ట్స్ అన్నిటిలో ఎన్ని షేడ్ చేయలేదు కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ పార్ట్స్లో త్రీ పార్ట్స్ షేడ్ చేయలేదు కదా సో అందుకని త్రీ అని వేసాం సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రాక్షన్ దీన్ని ఫ్రాక్షన్ అంటారు ఫ్రాక్షన్స్లో రకాలు ఉంటాయి ఇదేమో ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ దట్ మీన్స్ న్యూ డినామినేటర్ అనేది పెద్దగా ఉండి న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు పైన ఉన్న న్యూ న్యూమరేటర్లో పెద్దగా ఉండి డినామినేటర్ చిన్నగా ఉంటే ఇంప్రాపర్ అంటారు అలా కాకుండా వన్ టూ బై త్రీ ఇట్లా ఉంటే దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ మిక్స్డ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ దట్ మీన్స్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఫ్రాక్షన్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలో నేను ఫ్రీ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్లో చెప్తాను జస్ట్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫ్రా సారీ ఫ్రాక్షన్స్లో టైప్స్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఫస్ట్ వన్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ అసలు డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఫ్రాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ డినామినేటర్స్ ఆర్ పవర్స్ ఆఫ్ టెన్ ఆర్ నోన్ యాజ్ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్ దట్ మీన్స్ వన్ బై టెన్ ఇలా టెన్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ టెన్ హండ్రెడ్ సో ఇట్లా ఉంటాయి టెన్ బై వన్ బై హండ్రెడ్ వన్ బై థౌజండ్ వన్ బై టెన్ థౌజండ్ సో ఇట్లా ఉంటే వీటిని ఏమంటారంటే డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు సో ఈ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్ని నార్మల్గా అయితే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ ఫోర్ బై టూ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం టూ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేస్తాం టూ టూ జో ఫోర్ జీరో రైట్ సో బట్ ఇక్కడ ఉంటే ఎట్లా ఏం చేయాలంటే పాయింట్స్ వ్యాల్యూస్ వస్తాయి వన్ పెట్టుకుంటాం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇలా డివైడెడ్ బై చేసేటప్పుడు వన్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ కానీ ఇది చిన్నగా ఉంటే జీరో పాయింట్ పెట్టుకుని మా మనకి ఇక్కడ జీరో పెట్టుకునే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఓకే సో టెన్ వన్ జా టెన్ సో జీరో జీరో పాయింట్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ మనం ఇట్లా చేయకుండా డైరెక్ట్గా కూడా రాసవచ్చు అది ఎలాగో చూద్దాం ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయండి కింద జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ ఉన్నాయి సారీ కింద మొత్తం ఏమంటారు వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి జీరో వన్ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో సో ఇక్కడ జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక జీరో ఉంది కాబట్టి ఒక జీరో ముందు పెట్టుకోండి జీరో పక్కన ఏమేస్తామంటే ఇక్కడ పైన ఉన్న పైన ఉన్నది ఏ న్యూమరేటర్లో ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ వేస్తాం జీ కింద ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి అన్ని జీరోస్ వేసి న్యూమరేటర్లో ఉన్న వాల్యూ వేస్తాం ఈ పాయింట్ అనేది ఎలా వేస్తామంటే ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ జీరో కింద జీరో ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఒక జీరో వేసుకోమని చెప్పాను పైన ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ వేసుకోమని చెప్పాను పాయింట్లో వస్తుంది వాల్యూ పాయింట్లో రావాలంటే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అంటే ఇటు సైడ్ నుంచి పాయింట్ పెట్టాలి పాయింట్ ఎలా పెట్టాలంటే ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఒక్క జీరో ఉంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ నుంచి ఒక వాల్యూ తర్వాత పాయింట్ పెట్టుకుంటాం ఓకే అలాగే ఇది ఇక్కడ కింద ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి టూ జీరోస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పైన ఉంది ఏంటి వన్ ఉంది వన్ పెట్టుకుంటాం పాయింట్ అనేది ఎట్లా పెడతాం కింద ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి చూసుకుని అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అన్ని వాల్యూస్ వదిలేసి పాయింట్స్ పెట్టుకుంటాం వన్ టూ టూ వదిలేస్తే ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకుంటాం జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ పైన ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి వన్ ఉంది ఇప్పుడు పాయింట్ పెట్టుకోవాలి పాయింట్ అది ఎలా పెట్టాలని చెప్పాను కింద ఎన్ని జీరోస్
డెసిమల్ వాల్యూస్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ డెసిమల్ వాల్యూని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాము జీరో పాయింట్ వన్ అని ఉంది కదా సో ఈ డెసిమల్ వాల్యూని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఉన్నది ఈ వాల్యూ ఎంత వన్ ఉంది వన్ పైన వేసుకుంటాం డివైడెడ్ బై కింద ఎంత వేసుకుంటామంటే ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఒక జీరో వేసుకుని వన్ వేసుకుంటాం ఓకేనా టెన్ వేసుకుంటాం ఓకే సో అట్లాగే ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఉందనుకో ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి టూ జీరోస్ ఉన్నాయి అంటే కింద టూ జీరోస్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ అనేది పైన వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ ఉన్నా సరే కింద అనేది ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ ఉంటే అన్ని వస్తాయి అన్ని జీరోస్ ఉంటే దాని ముందు వన్ వస్తుందండి ఓకే ఇప్పుడు ఇది చూస్తే మీకు పాదం అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి ముందు పాయింట్ తర్వాత ఎన్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని జీరోస్ పెట్టి ముందు వన్ వేసేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ పైన ఏ వాల్యూ వేయాలి నార్మల్గా ఏ వాల్యూ వేయాలని చెప్పాను నార్మల్ ప్రీవియస్ ఫర్ యాక్షన్ చూసినట్టు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ ఉంటే వన్ వన్ మాత్రమే వేసాం కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ కాకుండా టూ కూడా ఉంది అలాంటప్పుడు ఇట్లా ఎండింగ్లోని స్టార్టింగ్లోని ఎండింగ్లోని రెండింటిలో కూడా వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏముందో ఆ వాల్యూ మొత్తం వేసేయాలి జీరో 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 ఎయిట్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ అయితే ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి సో త్రీ జీరోస్ వేసాం నెక్స్ట్ వన్ త్రీ జీరో జీరోస్ వేసి దాని ముందు వన్ పెట్టేయాలని చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు ఈ పైన ఉన్న వాల్యూ అలా వేయాలంటే నార్మల్గా ఇక్కడ జీరో ఉందనుకోండి చివరి ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ వేస్తాం ఇక్కడ జీరో కాకుండా నెంబర్స్ ఐ మీన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అట్లా ఏ వాల్యూస్ ఉన్నా సరే ఎంటర్ ఈ వాల్యూ వాల్యూ మొత్తం వేసేస్తాం వన్ జీరో వన్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇట్లా సేమ్ ప్లేస్లో పాయింట్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు చూసే సపోజ్ చూడండి టూ వాల్యూస్ ముందు పాయింట్ ఉంది టూ వాల్యూస్ ముందు పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ ఒకటే ఉంది ఇక్కడ ఒకటే ఉంది ఇట్లాంటి వాటికి మనం నార్మల్ వాటిలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే వన్ ఎయిటీ ఫోర్ టూ నైంటీ నైన్ ఇట్లా డైరెక్ట్గా వేసేవచ్చు ఈ పాయింట్ తీసేసి ఎప్పుడు సేమ్ పాయింట్ తర్వాత రెండు వాల్యూస్ ఈక్వల్ ఉండాలి పాయింట్స్ ముందు వన్ వాల్యూ నాట్ ఎట్ టూ వాల్యూస్ ఇప్పుడు సపోజ్ పాయింట్ అయితే ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఉన్నా సరే మనం ఈజీగా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి అట్లా అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఓకే సో ఇట్లా వేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ చూసాము అంటే నార్మల్ ఇట్లా వాటిలో నుంచి నార్మల్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో చూసాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ అనే కాదు ఇప్పుడు సపోజ్ టూ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఎట్లా వేస్తాం ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి టూ జీరోస్ ఉన్నాయి పైన ఉన్న వాల్యూ అంతా టూ సో ఎన్ని వాల్యూస్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఎన్ని వాల్యూస్ అయితే పాయింట్ పెట్టాలి ఇక్కడ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ వాల్యూస్ అవుతాయి అంటే వన్ టూ ఇక్కడ పాయింట్ పెడతాం ఇప్పుడు సపోజ్ ట్వంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి టూ జీరోస్ వేస్తాం టూ త్రీ ఇక్కడ వేసేస్తాం మీకు పైన వాల్యూ వేసేస్తాం తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి టూ జీరోస్ ఉన్నాయి ఎన్ని జీరోస్ ముందు పాయింట్ పెట్టాలి వన్ టూ టూ జీరోస్ ముందు పాయింట్ పెట్టాలి ఓకే సో ఇట్లా చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ మనం చూసాం ఏమేమి ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్స్లో అసలు ఫ్రాక్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం ఎడిస్ ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఎడిషన్ ఎట్లా చేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ టూ సిక్స్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో త్రీ సిక్స్ వన్ దీన్ని ఎడిషన్ ఎట్లా చేస్తాం నార్మల్గా మనం ఏమైతే ఎడిషన్ చేస్తాం అదే జీరో so 5 12 1 6 0. as it is ikkada enni zeros mo unta anni zeros chestam 0.625 ala kaakunda 0.264 0.1 und ankonde itla antapudu em chestam ante ikkada zeros veskuntam okay zeros vesku normal ga 4 6 2 chestha 3 0.0.364 so atla నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ సిక్స్ ఫోర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఎట్లా చేస్తాం సో జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ వన్ జీరో పాయింట్ టూ సిక్స్ ఫోర్ ఇక్కడ వన్ ఉంది దీని నుంచి ముందు అప్ తెచ్చుకుందాం దట్ మీన్స్ బారో తెచ్చుకుందాం అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది లెవెన్ అవుతుంది లెవెన్ నుంచి ఫోర్త్ ఇస్తే ఎంత సెవెన్ సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి ఒకటి అప్ తెచ్చుకుందాం ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీలో సిక్స్ తీస్తే ఎంత నైన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ ఉంది కాబట్టి టూలో నుంచి టూ చూస్తే జీరో కాబట్టి జీరో ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది ఒక్క జీరో పక్కన ఉంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ అట్లా కాకుండా ఇలా ఉందనుకోండి వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ వన్ జీరో పాయింట్ టూ
ఇక్కడ పాయింట్లు తిన్న వాల్యూస్ ఉన్నాయి వన్ వాల్యూ ఉంది ఈ రెండు కలిపితే త్రీ వాల్యూస్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి త్రీ వాల్యూస్ తర్వాత పాయింట్ పెడతాం వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టాలి ఓకే ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్లో అయితే నార్మల్గా మనం ఏ నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్ ఎట్లా అయితే చేస్తామో అలా చేసేస్తామండి చేసేసిన తర్వాత పాయింట్స్ అనేది ఎట్లా పెట్టాలంటే రెండు పాయింట్లు చూసుకోవాలి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ పాయింట్ లేకుండా జీరోనే ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే జీరోనే వస్తుంది కదా ఓకే ఇక్కడ పాయింట్ లేకుండా టూ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎన్ని వాల్యూస్ తర్వాత పాయింట్ ఉంది టూ పాయింట్ తిన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ నుంచి టూ వాల్యూస్ తర్వాత పాయింట్ పెడతాం ఓకే సో ఇట్లా అనమాట నెక్స్ట్ వన్ డివిజన్ డివిజన్ కూడా చేస్తామండి డివిజన్ ఎట్లా చేస్తామంటే ఇప్పుడు సపోజ్ థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఉందనుకోండి సో థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఇప్పుడు ఏ ఫ్రాక్షన్లో అయినా సరే మనకి కింద డినామినేటర్లో పాయింట్ పోయేలా చూసుకుంటామండి సో ఇక్కడ పాయింట్ పోవాలి అంటే దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అంటే పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్న ఒక వాల్యూ ఉన్నాయి ఒక వాల్యూ ఉండి టెన్త్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం పైన కింద కూడా అప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అయితే ఆన్సర్ వన్ సో థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై జీరో ఇంటూ వన్ అంటే ఆన్సర్స్ ఏమి వస్తుంది కాబట్టి ఇట్లా చేసుకుంటాం ఓకే సో టెన్ ఎందుకు టెన్ వేస్ట్ చేసామంటే పాయింట్ తర్వాత ఒక వాల్యూ ఉంది ఒక వాల్యూ ఉంటే టెన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి టూ వాల్యూస్ ఉంటే హండ్రెడ్తో త్రీ వాల్యూస్ ఉంటే థౌజండ్తో ఇట్లా సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అవుతుంది ఆన్సర్ అంటే డినామినేటర్లో వాల్యూ అనేది మనకి సెవెన్ రావటం కోసం ఐ మీన్ డినామినేటర్ డినామినేటర్లో ఉండే వాల్యూ పాయింట్స్లో లేకుండా నార్మల్ వాల్యూ ఉండడం కోసం మనం ఇట్లా ప్రాసెస్ చేస్తామన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు దీంట్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే సిక్స్టీ సో సిక్స్టీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సారీ సారీ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే ఇట్లా చేయొచ్చు అంటే న్యూమినేటర్లో ఇలా ఉండి డినామినేటర్లో జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఉంటే ఇట్లా చేస్తాం అలా కాకుండా న్యూమినేటర్లో కూడా పాయింట్ ఉంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో 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 ఫైవ్ ఇంటూ ఏ వాల్యూతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం అంటే డెసిమల్ వాల్యూస్తోనే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి సారీ పాయింట్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ముందు వన్ వేస్తాం సో కింద థౌజండ్తో చేస్తాం సారీ టెన్ థౌజండ్తో చేస్తాం కాబట్టి పైన కూడా టెన్ థౌజండ్తో చేస్తాం ఓకే అప్పుడే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వాల్యూ అనేది మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే దీంతో దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఇది ఫైవ్ అవుతుంది ఎందుకు ఫోర్ వాల్యూస్ పోయి ఓన్లీ ఫైవ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైవ్ వాల్యూ అవుతుంది సో ఇది ఇందులో ఫైవ్ థౌజండ్ టైమ్స్ సో ఇట్లా మనం డినామినేటర్లో డెసిమల్ వాల్యూ ఉన్నా చేసుకోవచ్చు పైన కింద డినామినేటర్ న్యూమినేటర్లో కూడా డెసిమల్ వాల్యూ ఉంటే ఇట్లా చేయొచ్చు ఈ దిస్ ఈజ్ ద డివిజన్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్స్ అనమాట సో ఫ్రాక్షన్స్ అడిషన్ చేస్తాం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం డివిజన్ చేస్తాం అలాగే ఇట్లాంటి ఫ్రాక్షన్ నార్మల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇది ప్రాసెస్ అలా కాకుండా ఇట్లా డివైడెడ్లో ఉంటే కనుక ప్రాసెస్ ఇది బేసిక్స్ చెప్తున్నానండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు మెయిల్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో మెయిల్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ వన్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు కంపేర్ చేయమంటాడు దట్ మీన్స్ టూ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఏది హైయెస్ట్ చెప్పమంటాడు అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ వాల్యూస్ని ఫైవ్ ఉందనుకోండి అంటే ఫైవ్తో త్రీని డివైడ్ చేయాలి ఏం చెప్పాను ఈ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ తక్కువగా ఉంటే ఫస్ట్ జీరో పాయింట్ పెట్టేసుకుంటాం జీరో పాయింట్ థర్టీ అండ్ ఫైవ్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎన్ని టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ సో థర్టీ కోఫిషెంట్ వాల్యూ అంతా అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వాల్యూ అంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ సిక్స్ అలాగే సిక్స్ బై సెవెన్ కూడా చేస్తాం దట్ మీన్స్ సెవెన్ సిక్స్ సో ఇచ్చిన వాల్యూ కాబట్టి ఏం చెప్పాను ఇక్కడ జీరో పెట్టి పెట్టాలన్నాను సో జీరో సో ఇక్కడ దగ్గర దగ్గరగా ఏం పోతుంది ఐ థింక్ సిక్స్టీ త్రీ సెవెన్ నైన్ జర్ సిక్స్ సారీ సిక్స్టీ త్రీ ఎక్కువైపోతుంది కదా సో సెవెన్ ఎయిట్ జర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఫోర్ మళ్ళీ జీరో పెట్టుకుంటాం ఫార్టీ ఫార్టీ ఎన్ సా ఎన్ టైమ్స్ ఫార్టీ ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఉంటే జీరో సో ఇట్లా ఎక్స్టెన్షన్ అవుతూ వెళ్తుంది నార్మల్గా అయితే అవసరం లేదు నార్మల్గా ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ అయి అయిపోతూ వెళ్తుంది జీరో వచ్చే వరకు మనం చేస్తే చేయొచ్చు లేదు జీరో రాదు అని మీకు అనిపిస్తే కనుక పాయింట్ తర్వాత ఒక టూ వాల్యూస్ వేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఆన్సర్ ఇస్ ద సిక్స్ బై సెవెన్కి ఆన్సర్ ఎంత పాయింట్ తర్వాత టూ వాల్యూస్ వస్తే సరిపోతుంది అండి మ్యాక్సిమమ్
ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఇట్లా ఉన్నప్పుడు జీరో పాయింట్ త్రిబుల్ జీరో ఎయిట్ ఇట్లా పాయింట్ వాల్యూ నార్మల్గా ఒక ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ పాయింట్ అయితే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో చూసుకోండి ఎన్ని వాల్యూస్ త్రీ జీరో త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో డినామినేటర్లో డినామినేటర్లో త్రీ జీరోస్ పెట్టేసి ముందు వన్ పెట్టండి నెక్స్ట్ పైన వాల్యూ ఎలా రాస్తామంటే పైన ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో వాల్యూ వేస్తే సరిపోతుంది సో ఇది కూడా అంతే నెక్స్ట్ సేమ్ వాల్యూస్ దగ్గర పాయింట్ ఉంటే కనుక ఆ నార్మల్ ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఆ వాల్యూస్ వేసేస్తాం మనం ఏం చేయాల్సిన ఎస్సిటీ లేదు ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా ఉన్న ఆ వాల్యూని పాయింట్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే డిస్మల్స్ అనమాట ఇవి ఎట్లా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఒక జీరో ఉంది పైన ఉన్న వాల్యూ వన్ సో పాయింట్ అనేది ఎక్కడ పెట్టాలంటే కింద ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఒక జీరో ఉంది సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఒక వాల్యూ తర్వాత ముందు పాయింట్ పెట్టాలి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే కాకుండా ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి ఇది ఎట్లా చేస్తామంటే కింద ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి టూ జీరోస్ ఉన్నాయి పైన ఏ వాల్యూ ఉంది ఫైవ్ సారీ 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 ఒక్క నిమిషం సో ఇట్లా డిస్మల్స్ ఉంటే ఇట్లా చేస్తామండి ఇట్లాంటి నార్మల్ హండ్రెడ్ అంటే ఒకసారి చెక్ చేసి చెక్ చేద్దాం ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ జీరో కింద టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా సో సింగిల్ వాల్యూ ఉంటే ఇట్లా చేస్తాం అలా కాకుండా కింద టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఏవైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ వేసి ఇలాంటి ఫ్రాక్షన్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇలా వర్కౌట్ అవుతుంది అవ్వకపోతుందండి డిస్మల్స్ అయితే మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఇట్లా అవుతుంది డిస్మల్స్ కాకుండా ఇలా ఉంటే మాత్రం మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ని చేద్దాం హండ్రెడ్తో చేస్తే ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సో ఇక్కడ చిన్న వాల్యూ కాబట్టి మనం పాయింట్ పెట్టుకుంటాం సో పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ జీరో పెట్టుకుంటాం సిక్స్ టైమ్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సో జీరో పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్ టైమ్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఓకే డా చూడండి ఇట్లాంటి వాల్యూ ఉన్నప్పుడు డివైడ్ బై హండ్రెడ్ ఉంది కదా సో ఇట్లాంటి పై వాల్యూ కూడా పెద్దగా ఉండి అంటే ఓన్లీ డిస్మల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ వన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇట్లా చేస్తాము అలా కాకుండా పెద్ద పెద్ద వాల్యూస్ ఉంటే కనుక ఇక టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పైన ఉన్న వాల్యూకి టూ వాల్యూస్కి తర్వాత పాయింట్ పెడితే సరిపోతుంది ఓకే అంటే కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ ఉంది సో ఈ వాల్యూ కూడా కింద ఎన్ని జీరోస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని వాల్యూస్ కింద ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇట్లాంటి కేసెస్లో ఏం చేస్తామంటే ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి టూ జీరోస్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి తిన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ అట్లా చేస్తాం పైన ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ చేసేసి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి టూ జీరోస్ తర్వాత పాయింట్ పెడతాం సో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్ టాపిక్ ఇన్ యూ డిగ్రీ అనటికల్ స్కిల్స్ యూనిట్ థర్డ్ అథమెటిక్ ఎబిలిటీలో ఒక టాపిక్ అనమాట ఫ్రాక్షన్స్ దీని ముందు బాడ్ మాస్టర్ అని చెప్పాను చూడటైతే వీళ్ళు చూసేయండి అలాగే ఫస్ట్ సెకండ్ యూనిట్స్ టూ యూనిట్స్ కూడా నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి మీరు అది చూడనట్లయితే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి అండ్ మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నా నుంచి మరిన్ని వీడియోస్ రావాలంటే గుర్తుంది కదా నా ఛానల్ మీస్ అర్థమెటిక్ బై ప్రసన్న థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్